Hello everyone. Welcome to part 81 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our food allergies and diet management part of the syllabus. So, let's ask the first question. Which cytokine plays a central role in IgE-mediated food allergy by promoting eosinophilic inflammation and mast cell activation? Option A, interleukin 10. Option B, interleukin 4. Option C, tumor necrosis factor alpha. Option D, interferon gamma. This is the correct option. Hoga. Option B, interleukin 4. This is interleukin 4. Hota hai. It is essential for our class switching of beta cell to produce IgE. Interleukin 4 basically enhances the eosinophilic inflammation and mast cell activation which lead to hypersensitivity reaction. But interleukin-5 or interleukin-13 contribute to this process. Mein. So let's the next question. Which of the following mechanism is responsible for non-IG mediated food allergies such as food protein-induced enterocolitis syndrome? Option A, mast cell regeneration. Option C, delayed T-cell mediated inflammation, option C, complement activation, option D, overproduction of histamine. This is the correct option, hoga. option B, delayed T-cell mediated inflammation. Yeah, non ig mediated food allergies hota, such as food protein induced enterocolitis syndrome or eosinophilic esophagitis. They generally involve in delayed hypersensitivity reaction. Like T cell and cytokinins, they cause gut inflammation, leading to vomiting, diarrhea, dehydration, etc. So generally, food allergies may decazata, or food poisoning may decazata. So let's take the next question. In patients with eosinophilic esophagitis, which dietary elimination strategy has shown the highest? success in symptom resolution option a elemental diet option b dairy free diet option c gluten free diet option d high protein diet it's the correct option hoga. option a elemental diet this may amino acid based formula generally hota hai. is a elemental diet hota hai. they lead to over 90 percent re-emission of eosinophilic esophagitis by removing all protein allergens. But other elimination diets such as six food elimination, milk, wheat, soy, egg, nut, seafood, are very effective hota against uh, eosinophilic esophagitis. If you ask in the exam, what kind of food is the major allergy causing food? In that milk, wheat, soy, egg, nuts, or Seafood hi hota hai, mostly. So, so let's take the next question. Which of the following test is considered unreliable for diagnosing food allergies due to its high rate of false positive? This option is skin pick test. Option B serum specific IgE testing. Option C oral food silence. Option D IgE food intolerance test. This correct option is IgE food intolerance test. This is immunoglobulin G. This is generally allergy ke related to the allergy. So, we can't get the allergy evidence. So, we can't IgG ka test generally. This is the food that is high IgG level. This is actually past exposure to food. Ka. उससे related allergy response होता है, उससे linked होता है, बाकी oral food challenge होता है, ये gold standard होता है, ये भी हमने previous question में देखा ही था, तो चले देखते हैं next question, which of the following food allergy is most likely to be outgrown by adulthood, option A, peanut, option B, tree nut, option C, cow's milk, option D, selfies, this is correct option of cow's milk. Lactose intolerance is not a good thing. 
जनरली बेबीज के पास तो मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता ही है लेकिन एडल्ट हुड में ये हमारा बॉडी प्रोड्यूस करना करीब करीब बंद कर देता है इसलिए मैक्सिमम एडल्ट मेनली एशियन एडल्ट जो है ये मिल्क को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता जिसका वजह से मिल्क एलर्जी या फिर लैक्टोस इंटॉलरेंस जैसा कंडीशन देखा जाता है ये जनरली फाइव इयर्स तक शुरू हो जाता है इन अराउंड एट्टी परसेंट चिल्ड्रेन वो हैव मिल्क एलर्जी बाकी पीनट ट्री नट सेल्फीस एक्सेट्रा का जो एलर्जी होता है ये मोर पार्सिस्टेंट होता है विथ लोअर रिजोल्यूशन रेट्स ये सब एलर्जी जनरली कम फ्रिक्वेंट होता है या फिर रेयर होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट फूड एलर्जेंस सक्सेस पी नॉट कॉज सीवियर रिएक्शन इन सेंसिटाइज इंडिविजुअल ऑप्शन ए दे आर रेपिडली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब ऑप्शन बी दे आर रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑप्शन सी दे कॉन्टेंस एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट्स ऑप्शन डी दे इनक्रीज गट मोर्टिलिटी एंड ट्रांजिट टाइम तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दे आर रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पीनट्स का जो प्रोटीन होता है वो जनरली रेजिस्टेंट होता है टू गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बाकी मेजर एलर्जेंस सक्सेस पीनट ट्री नट्स सेल्फीस एक्सेट्रा में जनरली स्टेबल प्रोटीन होता है जो रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूसेस विच एलाउ देम टू ट्रिगर मोर इम्यून रेस्पॉन्सेस कुकिंग की वजह से ये ऑल्टार हो सकता है इसका जो एलर्जेनिसिटी होता है उसको हम कम कर सकते हैं बाय रोस्टिंग बॉइलिंग एक्सेट्रा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओरल इम्यूनोथेरापी फॉर फूड एलर्जीज इज ट्रू ऑप्शन ए इट कम्प्लीटली क्योर्स फूड एलर्जीज ऑप्शन बी इट देर इज ए रिक्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस ड्यूरिंग डोज एस्केलेशन ऑप्शन सी इट इज ओनली इफेक्टिव इन एडल्ट नॉट चिल्ड्रेन ऑप्शन डी इट रिक्वायर्स डेली एंटी हिस्टामिन थेरापी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट केर इज ए रिक्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस ड्यूरिंग डोज एस्केलेशन ये भी हमने प्रीवियसली देखा था इसका क्वेश्चन जो ओरल इम्यूनोथेरापी होता है इट जनरली डिसेंसिटाइज द इम्यून सिस्टम बाय एक्सपोजिंग पेशेंट टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एन एलर्जेंट इसका भी एग्जांपल मैंने दिया था आपको जैसे कि आपका कोई भी पॉइजन हम लोग अगर डेली इंटेक करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमारा बॉडी डेवलप कर लेता है हाउ उसका एक रिक्स भी होता है कि अगर हमने उस पॉइजन का ओवर डोज ले लिया तो उसके वजह से सीवियर एनाफाइलेक्सिस जैसा कंडीशन या फिर जान भी जा सकता है ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलता है इस यही एक्चुअली ऑरल इम्यूनोथेरापी का मेजर रिक्स है बाकी ये एलर्जी को क्योर नहीं करता बट इट इनक्रीजेज द थ्रेस होल्ड फॉर द रिएक्शन तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच फूड एलर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटर्जी इज कारेंटली बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर लॉन्ग टर्म टॉलरेंस इन ड्यूज बियॉन्ड वाइड ऑप्शन ए एंटी आईजी मोनोक्लोन एंटीबॉडीज ऑप्शन बी डुपिलोमेप आई एल फोर आई एल थर्टीन इनोवेटर ऑप्शन सी हाइडोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑप्शन डी प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन विथ एंटी हिस्टामिनस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टिपिलोमेप जो कि एक इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिंग थर्टीन इनोवेटर है ये जो टिपिलोमेप है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और इसको फूड एलर्जी ट्रीटमेंट का जो रिसर्च अभी चल रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है इट इज जनरली नोन फॉर Reducing the type टू inflammation and it may help in improving the tolerance to allergens. Other biologics जैसे ओमालीजोमेप जो कि एक एंटी आई जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको भी 
अभी रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है तो इसका फ्यूचर स्कोप्स बहुत ज़्यादा है नावेदेस ये उस सीरियस केसेस में यूज़ किया जाता है तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटरी अप्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन मैनेजिंग ए पी ऑप्शन ए एंटी स्टमिन थेरापी बिफोर मिल ऑप्शन बी स्ट्रिक्ट एवॉयडेंस ऑफ डिगरिंग फूड्स ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग फास्टिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑप्शन डी हाई फाइबर डाइट टू इम्प्रूव गर्थ माइक्रोबायोम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्ट्रिक्ट एवॉयडेंस ऑफ ट्रिगर फूड्स सबसे ईजिएस्ट उपाय यही है कि जिस फूड से एलर्जी होता है वो फूड ना लिया जाए फूड प्रोटीन इंड्यूस्ड एंट्रोकोलाइटिस सिंड्रोम में भी हम लोग ट्रिगरिंग फूड को एवॉइड करने के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं मोस्ट कॉमन ट्रिगरिंग फूड जैसे कि आपका काउ मिल्क सोई राइस एक्सेट्रा जो होता है इसको हम लोग जनरली पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं बाकी जो ऑप्शन ए दिया गया है एंटी हिस्टामिन थेरापी बिहोर मिल मैंने पहले भी आपको बोला था एक आईजी जी मीडिएटेड एलर्जी होता है एक नॉन आईजी जी मीडिएटेड एलर्जी होता है जो आईजी जी मीडिएटेड एलर्जी है उसमें ही एंटी हिस्टामिन काम करता है नॉन आई जी मीडिएटेड एलर्जीज में एंटी हिस्टामिन काम नहीं करता है ये जो ए है ये भी एक टाइप का नॉन आई जी मीडिएटेड एलर्जी ही है तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन नहीं दे सकते अगर दे दे भी देंगे तो उतना कुछ खास ये काम नहीं करेगा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी मेकानिज्म बाय हुई बेक्ड मिल्क एंड बेक्ड एग डाइट प्रोमोट्स टॉलरेंस इन चिल्ड्रेन विथ मिल्क एंड एग एलर्जीज ऑप्शन ए इट इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू एलर्जेनिसिटी ऑप्शन बी एनहेंस्ड कैल्शियम एब्जॉर्बशन न्यूट्रलाइजेज द एलर्जिक प्रोटीन्स ऑप्शन सी कुकिंग बेक्स डाउन लैक्टोस एंड एग योग प्रोटीन्स ऑप्शन डी गट माइक्रोबायोटा अल्ट्रेशन इम्प्रूव आई जी टोलोरेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए हीट इंड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस रिड्यूस एलर्जेनिसिटी हीट की वजह से जो हमारे प्रोटीन्स है एक या फिर मिल्क का प्रोटीन वो डी नेचुरेट हो जाता है जनरली या फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ सेंसेस आता है जैसे कि आपका हीटिंग ऑफ मिल्क और एक अल्टर्स प्रोटीन कॉन्फर्मेशन रिड्यूसिंग द आईजी बाइंडिंग एफिनिटी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ बेग फॉर्म्स ऑफ मिल्क एंड बॉइल्ड एग कैन हेल्प इन डेवलपिंग टॉलरेंस ऑफ एलर्जी इन चिल्ड्रेन यस एलर्जी जनरली अंडर सुपरवाइज फूड सेलेंस हम लोग ट्राई करते हैं तो आज का डिस्कशन में इतना ही क्वेश्चंस था होप यू लाइक दिस सेशन आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप ये टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको जीएस और जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा और मेथड रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिल जाएगा बाकी ये बुक भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो